ഗുരുചിതമായ ഒരു വേദഭാഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം എബ്രായ ലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം എബ്രായ ലേഖനം പത്താം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി എട്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുവരട്ടെ എബ്രായ ലേഖനം പത്താം അധ്യായം മുപ്പത്തി എട്ടാം വാക്യം എന്നാൽ എൻ്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും പിന്മാറുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉള്ളത്തിന് അവനിൽ പ്രസാദമില്ല ഈ വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ വാക്യത്തിന് അത് ഒരു പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു പ്രവാചക ഭാഗത്തെ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി ഏഴാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോഴും ഒരു പ്രവാചക വാക്യത്തെ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇനിയും എത്രയും അല്പകാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുവാനുള്ളവൻ വരും താമസിക്കുകയും ഇല്ല എന്നാൽ എൻ്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിച്ചിരിക്കും ഈ വാക്യത്തിന് എൻ്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്നുള്ള വാക്യത്തിന് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും പ്രസക്തമാണ് എന്നാൽ ആ രണ്ട് വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ മുപ്പത്തിയേഴും മുപ്പത്തിയെട്ടും ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ഇനി എത്രയും അല്പകാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുവാനുള്ളവൻ വരും താമസിക്കുകയും ഇല്ല എൻ്റെ നീതിമാൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ആവശ്യകത ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടം കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിന് ഇനി അല്പകാലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി എത്രയും അല്പകാലം എത്ര കാലമെന്നല്ല എത്രയും അല്പകാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുവാനുള്ളവൻ വരും ആകയാൽ സമയം ഇനി കർത്താവിൻ്റെ വരവിനോട് നാം ഏറ്റവും ആസന്നമായിരിക്കുന്നു ലോക സംഭവങ്ങൾ അതിനെ വിളിച്ചറിയിച്ച് സഭയുടെ നിലവാരങ്ങൾ അതിനെ വിളിച്ചറിയിച്ച് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിസ്ഥിതികൾ നമ്മളെ അത് വിളിച്ചറിയിക്കുമ്പോൾ എത്ര കർത്താവിൻ്റെ വരവിനോട് ഒരു ദൈവസഭ ഏറ്റവും അടുത്തു വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു വളരെ സവിശേഷമായിരിക്കുന്ന ഒരു ദൂതാണ് നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് നീതിമാൻ വിശ്വാസ ജീവിക്കും നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും ആ വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ എൻ്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ആ എൻ്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കുമെന്നുള്ളത് അത് ദൈവസഭയോട് കർത്താവ് അത് പറയുമ്പോൾ ദൈവസഭയോട് പറയുമ്പോൾ നിനക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം എൻ്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും അതുകൊണ്ട് നീ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്ക് എന്ന് ദൈവം തൻ്റെ സഭയോട് പറയുകയാണ് പക്ഷേ ഇത് ദൈവസഭയോടല്ലാതെ ഇത് ദൈവം ലോകത്തോട് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് എൻ്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും അമേൻ ലോകം എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നാലും ദൈവസഭയുടെ നടുവിൽ നിന്ന് നാം ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി ദൈവം ലോകത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ ഒരു വെല്ലുവിളിയുടെ ശബ്ദമായിട്ട് ദൈവം പറയുക ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും എൻ്റെ മക്കൾ ജീവിക്കും എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജീവിക്കും എൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാർ ജീവിക്കും എൻ്റെ അഭിഷക്തന്മാർ ജീവിക്കും അവരെ ആർക്കും നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഏത് സാഹചര്യമായിരുന്നാലും എൻ്റെ മക്കൾ ജീവിക്കും നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്താൽ വേണമെങ്കിൽ ജീവിക്കും എന്നല്ല അവിടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് കർത്താവ് വെല്ലുവിളിയോടുകൂടി പറയുകയാണ് എൻ്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും ഇതിന് നമുക്ക് ദൈവസഭയോടുള്ള ഒരു ദൂതാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ദൈവസഭയോടുള്ള ഒരു ദൂത അല്ലാതെ ദൈവം ലോകത്തോട് ഒരു 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 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രൊക്ലമേഷൻ ഒരു ചലഞ്ചിങ് ദൈവം നടത്തുകയാണ് എന്നെ പിൻപറ്റി എൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട എൻ്റെ ജനം അവർ ജീവിക്കാൻ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് തകർന്നു പോകത്തില്ല അവർ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും ഞാൻ ഈ വാക്യത്തിലേക്ക് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ദൈവം എന്നെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ ഓർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മകനുണ്ട് ഒരല്പം മൈനസ് ആണ് കുഞ്ഞുനാൾ തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും പക്ഷെ പഠിക്കാനൊന്നും ബുദ്ധിയില്ല ഒരല്പം മൈനസ് ആണ് ഈ ഒരു അങ്കിള് തൻ്റെ ബാല്യ താനൊരു എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു താൻ ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെ പോയി ഇപ്രകാരമൊക്കെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് തന്നെ ഞാൻ കണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലോ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന നന്മകളോ ഒക്കെ നല്ല ഒരു ശേഷിപ്പ് താൻ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുമായിരുന്നു താൻ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും താൻ നല്ല വിലയേറിയ വസ്ത്രം ധരിക്കുകയില്ല താൻ ഒന്നിനും കാശ് ചിലവാക്കുകയില്ല താൻ മാക്സിമം സേവ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ആ സേവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണമായി താൻ പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ വരുമ്പോൾ എൻ്റെയൊക്കെ ഫാദറിൻ്റെ അടുക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ മോൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് പറയും അവനെ ഏതായിരുന്നാലും അധ്വാനിക്കാനൊന്നും കഴിയത്തില്ലല്ലോ അവൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കത്തില്ലല്ലോ ഞാൻ അവനും കൂടെ കരുതി വെക്കട്ടെ എന്നാൽ ആ മകൻ പ്രായമായി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് താനൊരു ചെറിയ പാ ഒരു പ്രാ പാവപ്പെട്ട ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നൊരു പെൺകുട്ടിയെയും അവൻ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഇന്നിപ്പോൾ ആ വ്യക്തി ആ മകനെ നോ
നിക്ഷേപം കരുതി വെച്ചിട്ടാണ് ദൈവം പറയുന്നത് ദൈവ ലോകത്തെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ദൈവ സമൂഹത്തെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ദൈവം ജാതികളെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് എൻ്റെ മക്കൾ എൻ്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കുമടാ സാത്താനെ ജീവിക്കുമടാ ലോകമേ എൻ്റെ മക്കൾ അനാഥരായി പോകത്തില്ല എൻ്റെ മക്കൾ ഉഴറത്തില്ല എൻ്റെ മക്കൾ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും 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 ദൈവം ലോകത്തിൽ മനുഷ്യൻ എല്ലാ കാലവും ജീവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവന് ദൈവം നൽകിയിരുന്നതായ ചില അവസ്ഥകളെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും എല്ലാ കാലവും ദൈവം മനുഷ്യന് ജീവിക്കുവാൻ ചില ഉപാധികളെ നൽകിയിരുന്നു ആദിമ മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച് അതിനനന്തരമായിട്ട് അവനെ മണ്ണിൽ നിന്ന് പൊടിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതിനനന്തരമായിട്ട് അവൻ്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസമൂതി അവൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അവൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു അത് എങ്ങനെയാകുന്നു എന്ന് നാം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം ഊതിയ ജീവശ്വാസത്താലാണ് ആകെയാൽ അവൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്ന് ലോകം മുഴുവൻ കൺ കണ്ണോർത്തിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു അവൻ ജീവിക്കുവാൻ എൻ്റെ ജീവശ്വാസം മതിയായതാണ് കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ന്യായപ്രമാണ യുഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ലേവ്യ പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ലേവ്യ പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവം ന്യായപ്രമാണത്തെ ഇസ്രായേലിന് കൊടുത്തതിന് ശേഷമായി ന്യായപ്രമാണം ഇസ്രായേലിന് കൊടുത്തതിന് അനന്തരമായി ദൈവം ഇസ്രായേലിനോട് പറയുകയാണ് ലേവ്യ പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നു എൻ്റെ ചട്ടങ്ങളും ന്യായങ്ങളും നിങ്ങൾ പ്രമാണിക്കണം അടുത്ത ഭാഗം അവയെ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ അവയാൽ ജീവിക്കും ദൈവം മനുഷ്യനു വേണ്ടി സീനായി മലയിൽ ഇസ്രായേലിനു വേണ്ടി പത്ത് കൽപ്പലക കൽ പത്ത് കൽപ്പനകൾ രണ്ട് കൽപ്പലകകളിലായി എഴുതി മോശയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് മോശ ആ കൽപ്പലകകളും പ്രമാണങ്ങളും കൊണ്ടുവന്ന് പെട്ടകത്തിനകത്ത് വെച്ച് ആ പെട്ടകം തിരശീലകളാൽ മൂടപ്പെട്ട സമാഗമന കൂടാരത്തിനുള്ളിൽ വെച്ച് ആ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ വെളിയിൽ യാഗപീഠം വെച്ച് ആ യാഗപീഠത്തിൽ അവൻ പ്രായശ്ചിത്തയാകം കഴിച്ച് ആ പ്രമാണങ്ങളെ അനുസരിക്കാമെന്ന് അവൻ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ദൈവത്തോട് അനുസരിക്കുമ്പോൾ ദൈവ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുകയായിരുന്നു എൻ്റെ ജനം ജീവിക്കും എൻ്റെ ജനം ജീവിക്കും ഞാൻ അവന് കൊടുത്ത പ്രമാണം കൊണ്ട് അവന് ജീവിക്കും ഞാൻ അവന് കൊടുത്ത പ്രമാണം കൊണ്ട് അവന് ജീവിക്കും ആകയാൽ ഇസ്രായേലിനെ ജീവിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം പ്രമാണം നൽകിയിരുന്നു അതിനോടൊപ്പം അവന് ജീവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം മന്നയും നൽകിയിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവം അവന് ജീവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പ്രധാനമായും നൽകിയിരുന്നത് ഒരു മന് ഒരു ഒരു പ്രമാണമായിരുന്നു വീണ്ടും സംഖ്യാപുസ്തകത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവന് ജീവിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതായ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി അവൻ്റെ മത്സരത്താലും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കുറവുവശങ്ങളാലും അവൻ്റെ പാളയത്തിനകത്ത് ഭയങ്കരമായിരിക്കുന്ന അഗ്നിസർപ്പങ്ങൾ പെരുകി വരുമ്പോൾ ആ അഗ്നിസർപ്പങ്ങൾ അവനെ കൊല്ലുവാൻ തുടങ്ങി അഗ്നിസർപ്പങ്ങളുടെ കടിയേറ്റ് പതിനായിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പാളയത്തിനകത്ത് മരുഭൂമിയിൽ മരിച്ചു വീഴുമ്പോൾ ദൈവ മോശയുടെ അടുക്കൽ പറഞ്ഞു മോശെ നീ ഒരു താമ്രസർപ്പത്തെ ഉണ്ടാക്കണം ആ കൊടിമരത്തിന്മേൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ കൊടിമരത്തിന്മേൽ നീ താമ്രസർപ്പത്തെ തൂക്കിയിടണം ആ താമ്രസർപ്പത്തിലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി കഴിയുമ്പോൾ ആ താമ്രസർപ്പത്തിലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി കഴിയുമ്പോൾ താമ്രസർപ്പത്തെ നോക്കുന്നവൻ ജീവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു സംഖ്യ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് ആകയാൽ ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലും മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ നിലനിന്നു പോരുവാൻ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കഷ്ടതകളിൽ കൂടി കടന്നു പോയാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യവശാൽ അവന് ജീവിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വന്നാലും ദൈവം അവനെ വിട്ടുകളകയില്ല അവനെ ജീവിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ ജീവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവനു വേണ്ടി ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ നമുക്ക് തിരുവഴുത്തിൽ ഉടനീളം കാണുവാൻ കഴിയും അതേ ദൈവം ഇവിടെ പറയുകയാണ് ജീവിക്കും ജീവിക്കും എൻ്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും വീണ്ടും നമ്മൾ യഹസ്കിയൽ പ്രവചനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ യഹസ്കിയൽ പ്രവചനം മുപ്പത്തി ഏഴാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ അസ്ഥികളുടെ താഴ്വരെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ചിതറിക്കിടക്കുന്ന അസ്ഥി കഷ്ണങ്ങൾ അസ്ഥി കൂടങ്ങളല്ല ചിതറിക്കിടക്കുന്ന അസ്ഥി കഷ്ണങ്ങൾ ആ അസ്ഥി കഷ്ണങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് പ്രവാചകനെ കൊണ്ടു നിർത്തിയിട്ട് ദൈവം പ്രവാചകൻ്റെ അടുക്കൽ ചോദിച്ചു പ്രവാചക ഈ അസ്ഥികൾ ജീവിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയത്തില്ല എനിക്കറിയത്തില്ല ഇത് ജീവിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്നാൽ ദൈവം പ്രവാചകന്റെ അടുക്കൽ പറഞ്ഞു കാറ്റിനോട് പ്രവചി ോൾ കാറ്റു വന്ന് ഊതുമ്പോൾ ഈ അസ്ഥികൾ ജീവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ജീവിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് മനുഷ്യന് പോലും
ഈ സന്ധ്യാവേളയിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവപൈതലെ നീ ജീവിക്കുമോ എന്ന് മനുഷ്യനറിയത്തില്ലായിരിക്കും നിനക്കിനി എഴുന്നേക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് മനുഷ്യനറിയത്തില്ലായിരിക്കും നിനക്കിനി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനും ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയത്തില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ചലഞ്ചാണ് നീ ജീവിക്കണമെന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ചലഞ്ചാണ് നിന്നെ ജീവിപ്പിക്കുമെന്നുള്ളത് ഈ രാത്രി പറഞ്ഞാട്ട് എൻ്റെ ദൈവത്തിനൊരു ചലഞ്ചുണ്ട് എൻ്റെ ദൈവത്തിനൊരു തീരുമാനമുണ്ട് ഞാൻ ജീവിക്കുമെന്നുള്ളത് ഞാൻ ജീവിക്കുമെന്നുള്ളത് ഞാൻ ജീവിക്കുമെന്നുള്ളത് എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ചലഞ്ചാണ് ആകയാൽ ദൈവം ഇവിടെ അത് ദൈവസഭയോടുള്ള ദൂത് എന്നതിലുപരിയായി ദൈവം ലോകത്തോട് പറയുകയാണ് എൻ്റെ നീതിമാൻ മരിക്കത്തില്ല എൻ്റെ നീതിമാൻ ജീവിക്കും എൻ്റെ നീതിമാൻ ജീവിക്കും യേശു കർത്താവ് പിന്നെയും പിന്നെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന വാക്കാണ് എൻ്റെ നീതിമാൻ ജീവിക്കും എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ജീവിക്കും 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 ഇവിടെ നാം വായിക്കുമ്പോൾ വായിച്ച വേദഭാഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ പറയുകയാണ് എൻ്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ആശങ്ക ഉണ്ടാകും ഞാൻ ഇനി ജീവിക്കുമോ എങ്ങനെ ജീവിക്കും എന്ന ആശങ്ക ഉളവാകുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ചില ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാവും കർത്താവെ ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കും കർത്താവെ ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കും ഈ ഉത്തരം ഇതൊരു ഉത്തരമാണ് എൻ്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും എന്നാൽ എപ്പോഴാണ് ആ ചോദ്യം വരുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് ഉത്തരമായി പറയുന്നത് വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും ഒരു മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുക കർത്താവെ ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കും അപ്പോൾ അതിനുള്ള മറുപടിയാണ് എൻ്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് നാം ദൈവത്തോട് കർത്താവെ ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പ്രിയരെ നമ്മൾ ജീവിക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക തോന്നുന്ന ചില സംഗതികളുണ്ട് അതിലൊരു ഭാഗമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ കുടുംബത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ദൈവമേ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കും ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് ഭർത്താവ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാര്യ സഹോ എങ്ങനെ ജീവിക്കും ഭർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഭാര്യ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ചായ നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് നെഞ്ച് നെഞ്ച് നീറി തന്നെ തന്നോട് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കർത്താവെ ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കും ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കും ആ വാക്കിന് കർത്താവ് പറയുന്ന മറുപടിയാണ് വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് കർത്താവെ ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസിൻ്റെ സമയത്ത് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിൻ്റെ സമയത്ത് അവൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ദൈവമേ ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നന്മയുടെ വഴികൾ അടഞ്ഞ് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സാമ്പത്തിക പരാധീനത അവനെ അലട്ടുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഉടലെടുക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ദൈവമേ ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുവാനുള്ള മറ്റു വഴികളെ തേടുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുമോ എന്ന് ആശങ്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുവാനുള്ള മറ്റു ചില പദ്ധതികളിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ പോകുന്നത് ഉദാഹരണമായി നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അവിടെ യാക്കോബ് തൻ്റെ പത്ത് മക്കളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് മിശ്രൈമിൽ ധാന്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു നാം മരിക്കാതെ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന് അവിടെ ചെന്ന് നമുക്ക് ധാന്യം വാങ്ങുവീൻ എന്ന് പറയുകയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ യാക്കോബും പുത്രന്മാരും മരണത്തെ മുഖാമുഖം കാണുകയാണ് യാക്കോബ് പറയുകയാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം ബുദ്ധിമുട്ടായി നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്താലേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്താണ് കാരണം ആ അത് നാൽപ്പ അതിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് അമ്പത്തി ആറ് തുടങ്ങിയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ആ ദേശത്തിൽ ക്ഷാമമുണ്ടായി ജീവിതത്തിൽ ക്ഷാമമുണ്ടാകുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഞെരുക്കമുണ്ടാകുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ വിതയുടെ കാലങ്ങൾ തീരുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ വല വയലുകൾ കൊയ്യുവാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ വിതച്ച വിത്തുകൾക്ക് കതിരുകളോ ഫലങ്ങളോ ഏകുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം ആ അന്തരീക്ഷങ്ങൾ പ്രതികൂലമാകുമ്പോൾ ദേശത്ത് ക്ഷാമമുണ്ടാകുമ്പോൾ പുല്ല് മുളയ്ക്കാതെ വരുമ്പോൾ നീരുറവുകൾ വറ്റിപ്പോകുമ്പോൾ ആകാശം മഞ്ഞു പൊഴിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആകുലം വരും ദൈവമേ ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ യാക്കോബ് തന്റെ മക്കളോട് പറയുക മക്കളെ ജീവിപ്പാനുള്ള വഴിയല്
ഇന്ന് രാത്രി കാലം അതിന്റെ നടുവിൽ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം പറയുക നിനക്ക് വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയും നീ ജീവിക്കും നീ ജീവിക്കും ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കും കർത്താവ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഒരപ്പൻ തന്റെ മകന് വേണ്ടി ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിപ്പോസിറ്റുകളെ കാണിച്ച് അമേൻ ഏക്കർ കണക്കിന് റബ്ബർ തോട്ടം കാട്ടി മോനെ നീ അതിൽ നിന്ന് അതിന്റെ റബ്ബർ ഷീറ്റ് എടുത്ത് ജീവിച്ചോ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ മോനെ നീ അതിന്റെ നന്മ എടുത്ത് ജീവിച്ചോ നീ അതിന്റെ ആ വയലിലെ വിളവെടുത്ത് നീ കൊയ്ത് ജീവിച്ചോ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അപ്രകാരം ദൈവം മനുഷ്യനോട് പറയുകയാണ് വിശ്വാസത്താൽ നീ ജീവിച്ചോ വിശ്വാസത്താൽ നീ ജീവിച്ചോ നിനക്കൊന്നുമില്ലെന്ന് നീ കരുതരുത് വിശ്വാസത്താൽ ജീവിച്ചോ ഈ രാത്രി കാലം ക്ഷാമവും ഞെരുക്കവും നിന്റെ ജീവിതത്തെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കി നീ എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്ന് ശത്രു നിന്നെ വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോൾ ഈ രാത്രി കാലം പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുകയാണ് നീ മരിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല നീ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ആശങ്കപ്പെടണ്ട വിശ്വാസത്താൽ ഞാൻ നിന്നെ ജീവിപ്പിക്കും ഈ രാത്രി വിശ്വസിച്ചാട്ടെ വിശ്വാസത്താൽ എന്നെ ജീവിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് വിശ്വാസത്താൽ എന്നെ ജീവിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ദൈവം ഒന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ക്ഷാമങ്ങളുടെ നടുവിൽ നാം എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കാം രണ്ടാമതായി നാം എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്ന് ആശങ്കപ്പെടുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ലേഹിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് അവിടെ അവിടെ ശത്രുവിനെ കൊന്നുമുടിച്ച ഗിതയോൻ ശിംസോൻ അവിടെ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് ദൈവമേ ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കും ശിംസോൻ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുക ദൈവമേ ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് എന്താണ് കാരണമെന്നറിയാവോ ശിംസോന്റെ ജീവിതത്തിൽ ശിംസോന്റെ ശരീരം ബലഹീനമായി അവൻ ആയിരം പേരെ കൊന്നുമൂടുവാനുള്ള അവന് മനുഷ്യരെ കുന്നുപോലെ അവരെ കൊന്നു കുഴിച്ചു മൂടുവാനുള്ള ആരോഗ്യമുണ്ടായിരുന്നു കയ്യിലൊരു ആയുധവും ഇല്ലാതിരിക്കെ പച്ച താടിയല്ലു കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ ആ മനുഷ്യന്റെ ആയുധങ്ങളെ തകർക്കുവാനുള്ള ആരോഗ്യം തനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ രണ്ടു കൂട്ടമാ രണ്ട് കുന്നായി മനുഷ്യനെ കൊന്നുമൂടിയതിന് ശേഷമായിട്ട് താൻ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തൻ്റെ ശരീരം ബലഹീനപ്പെട്ടു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്രതീക്ഷിതമായി അവൻ ശക്തനായിരുന്നു ബലവാനായിരുന്നു പക്ഷേ അപ്രതീക്ഷിതമായി തൻ്റെ ശരീരം ബലഹീനപ്പെട്ടു അപ്രതീക്ഷിതമായി തൻ്റെ ശരീരം ബലഹീനപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അവിടെ ശിംസോൻ പറയുകയാണ് ദൈവമേ ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ മരിച്ചു വീഴുമല്ലോ എന്ന് പറയുകയാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി രോഗങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി ശരീരം ബലഹീനപ്പെടുമ്പോൾ അന്തരാത്മാവിൽ ഉയരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കും ജീവിതത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ചില രോഗങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി കുടുംബത്തിൽ ചില രോഗങ്ങൾ കയറി വരുമ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി ചില ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ നിർജ്ജീവമാകുമ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി കൈകാലുകൾ തളരുമ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി ചില രോഗങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സ് വിളിച്ചു ചോദിക്കും ദൈവമേ ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കുക ഈ രാത്രി അതിന് സ്വർഗം മറുപടി പറയുകയാണ് വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കുക ഈ രാത്രി കാലം നീ ജീവിക്കത്തില്ലെന്ന് പറയുന്ന രോഗങ്ങളെ നോക്കി പറഞ്ഞാട്ട് വിശ്വാസം എന്നെ ജീവിപ്പിക്കുക നീ എനിക്ക് നീ ജീവിക്കാൻ കഴിയത്തില്ലെന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ശാരീരിക ബലഹീനതകളെ നോക്കി പറഞ്ഞാട്ട് എന്റെ ദൈവം എന്നെ ജീവിപ്പിക്കും എന്റെ ദൈവം എന്നെ ജീവിപ്പിക്കും എന്റെ ദൈവം എന്നെ ജീവിപ്പിക്കും ജീവിതത്തിൽ നാം എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്ന് കൂടെയുള്ളവരെല്ലാം നമ്മളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വേള വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും കർത്താവ് ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെ ജീവിക്കും ഉറ്റവരും ഉടയവരും ഒക്കെ വിട്ടുപോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെ ജീവിക്കും ചിലപ്പോൾ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ നമ്മളെ വിട്ട് മരണം വഴിയായി കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ ഒരു ചോദ്യം വരും ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെ ജീവിക്കും നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിച്ചവരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹിന്ദിക്കും എങ്ങനെ ജീവിക്കും മറ്റൊരു ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്ന് ആശങ്കപ്പെടും ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് വിപരീതമായി ചില കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആശയ്ക്ക് വിപരീതമായി ചില കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും കർത്താവേ ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കും കർത്താവേ ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കും കർത്താവേ ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കും അവിടെ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും എൻ്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും ഇവിടെ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവന് വിരോധമായി ജീവിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വെൽ വേറൊരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഇവനെ ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല എന്ന് ശത്രു പറയുമ്പോഴാണ് ദൈവം ഇവിടെ പറയുന്നത്
കുരിന്തർക്കെഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ കുരിന്തർക്കെഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ വിശുദ്ധ പൗലോസ് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ആസിയിൽ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായ കഷ്ടം നിങ്ങൾ അറിയാതിരിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ട് താൻ പറയുകയാണ് ജീവനോടിരിക്കുമോ എന്ന് എട്ടാം വാക്യം ആ സഹോദരന്മാരെ ആസിയിൽ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായ കഷ്ടം നിങ്ങൾ അറിയാതിരിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ല ജീവനോടിരിക്കുമോ എന്ന് നിരാശ തോന്നുമാർ ഞങ്ങൾ ശക്തിക്കു മീതെ അത്യന്തം ഭാരപ്പെട്ടു നമുക്കൊക്കെ ഒരു ശക്തിയുണ്ട് സഹിക്കാനൊരു ശക്തിയുണ്ട് നമ്മളെ പരിഹസിച്ചാൽ ആ പരിഹാസം സഹിക്കാൻ നമുക്കൊരു ശക്തിയുണ്ട് നമ്മളെ തല്ലിയ ആ തല്ല് കൊള്ളാൻ നമുക്കൊരു ശക്തിയുണ്ട് നമ്മളെ ആക്ഷേപിച്ചാൽ ആ ആക്ഷേപം സഹിക്കാൻ നമുക്കൊരു ശക്തിയുണ്ട് നമ്മൾ പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വന്നാലും ആ പട്ടിണി സഹിക്കാൻ നമുക്കൊരു ശക്തിയുണ്ട് നമ്മൾ അരിച്ചാക്ക് ചുമ്മേണ്ടി വന്നാൽ സിമെൻറ്റ് ചാക്ക് ചുമ്മേണ്ടി വന്നാലും അതൊക്കെ ചുമ്മാ നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ശക്തിയുണ്ട് പക്ഷെ ചില വേളകളിൽ കഷ്ടം എന്തു വരും എന്നറിയാവോ ഈ ശക്തിക്ക് മീതെ കയറി വരും ശക്തിക്ക് മീതെ കയറി വരും നമുക്ക് ഉപവസിക്കാനൊരു ശക്തിയുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനൊരു ശക്തിയുണ്ട് എല്ലാറ്റിനും ഒരു ശക്തിയുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ മീതെ ചിലപ്പോൾ ഈ കഷ്ടതകൾ കയറി വരും ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നറിയാവോ ശക്തിക്ക് മീതെ അത്യന്തം ഭാരപ്പെടുകയാൽ ജീവനോടിരിക്കുമോ എന്ന് നിരാശ തോന്നുമാർ ജീവനോടിരിക്കുമോ എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ വന്നു ആ തോന്നലിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നറിയാവോ നിരാശ ജീവനോടിരിക്കുമോ എന്ന് നിരാശ തോന്നുമാർ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയും നിരാശ തോന്നരുത് അത് ദൈവം ഇഷ്ടമല്ല പ്രിയരെ വിശുദ്ധ പൗലോസ് പറയുകയാണ് തനിക്ക് നിരാശ തോന്നിയെന്ന് അകയാൽ ജീവിതത്തിൽ നിരാശകളൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരും അതവൻ്റെ പാപമൊന്നുമല്ല അതവൻ്റെ ബലഹീനതയാണ് ജീവനോടിരിക്കുമോ എന്ന് നിരാശ തോന്നി പക്ഷെ അതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ പറയുകയാണ് ജീവനോടിരിക്കുമോ എന്ന് നിരാശ തോന്നി അടുത്ത ഭാഗം പറയുകയാണ് മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ തന്നെ ആശ്രയിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങൾ മരിക്കുമെന്ന് തന്നെ ചിന്തിച്ചു അപ്പോൾ പൗലോസ് പറയാം ഞങ്ങളും മരിക്കുമെന്ന് തന്നെ ചിന്തിച്ചു പക്ഷേ അതിൻ്റെ അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് ഇത്ര ഭയങ്കര മരണത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം ഞങ്ങളെ വിടുവിച്ചു മരണം തിര പോലെ അവനെ ആഞ്ഞടിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ പൗലോസ് പോലും പറഞ്ഞ് ഇനിയും ജീവിക്കത്തില്ല തീർന്നു എന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ മരിച്ചാലും നിത്യതയിൽ കർത്ത അന്ത്യനാളിൽ കാഹളനാഥത്തിങ്കൽ ഞാൻ ഉയർക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പ്രതീക്ഷ മാത്രമേ തനിക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ദൈവത്തിനൊരു ചലഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ നീതി മാൻ ജീവിക്കും അവനിപ്പം മരിക്കത്തില്ല അവൻ ജീവിക്കും ഈ രാത്രി ദൈവവൈതലേ രഹസ്കേൽ പ്രവചനം മുപ്പത്തേഴിൽ മനുഷ്യന് പോലും സംശയവ ഇവൻ ജീവിക്കുമോ എന്ന് കുരുന്തിയ ലേഖനം രണ്ടാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ തനിക്ക് തന്നെ ആശങ്കയാ ജീവിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് പിശാജ് വെല്ലുവിളിക്കുക നീ നീ ജീവിക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ നടുവിൽ നിന്ന് ദൈവം തിരിച്ചു വെല്ലുവിളിക്കുക ഇവൻ ജീവിക്കും ഈവൻ ജീവിക്കും ഈവൻ ജീവിക്കും ഈവൻ ജീവിക്കും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ജീവന് വിരോധമായ മരണം കടന്നു വരുന്ന രണ്ടു വിധത്തിലുണ്ട് ഈ മരണം ഒന്ന് അവൻ മരിച്ചു അവൻ മരിക്കും ലിറ്ററലി അത് ഹാപ്പൻ അത് അത് സംഭവിക്കും വിൽ ഹാപ്പൻ ലിറ്ററലി നമ്മൾ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ലാസർ മരിച്ചു ലാസർ മരിച്ചു മരിച്ച് അവൻ നാറ്റം വെച്ചു എന്നാണ് മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് ലാസർ മരിച്ചു നാറ്റം വെച്ചു എന്നാണ് മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ ദൈവം അവിടെ കടന്നു ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ നീതിമാൻ മരിച്ചെന്ന് ലോകം പറഞ്ഞാലും മരിച്ചെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും ജീവിക്കും 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 അത് സംഭവിക്കും ഒരു ദൈവപൈതലിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ചില ആശകൾ അത് നശിച്ചു പോകും സാറയുടെ ഗർഭപാത്രം മരിച്ചു നിർജ്ജീവമായി പോയി അത് അവൾ ഉള്ളം കൊണ്ട് അറിഞ്ഞു അവളത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവളുടെ ഗർഭപാത്രം നിർജ്ജീവമായി ആ ഗർഭപാത്രം മരിച്ചു എന്ന് അവൾ അറിഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് ലിറ്ററലി ഡെഡ് ഇറ്റ്സ് ട്രൂലി ഡെഡ് അതൊരു തോന്നലല്ല അത് മരിച്ചു അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആ മരണത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ചെന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതാം വയസ്സിൽ ദൈവം സാറ ചിരിച്ചപ്പം പറഞ്ഞു നീ വിശ്വസിക്ക് അത് ജീവിക്കും ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കൈ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മൈക്രോസോപ്പ് സ്കോപ്പിൽ കൂടെയോ ലോകത്തിൻ്റെ അറിവിൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ കൂടെയോ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ഇറ്റ്സ് ലിറ്ററലി ഡെഡ് ആയിരിക്കുന്ന മരിച്ചു എന്ന ഉറപ്പുള്ള വിഷയത്തെ നോക്കി
ഞാൻ ജീവിക്കുമെന്ന് നമ്മളെ ഏറ്റു പറയുകയല്ല സ്വർഗം നമ്മളെ നോക്കി പറയുക ഇവൻ ജീവിക്കുമെന്നേ ഇവൻ ജീവിക്കും സ്വർഗം നമുക്ക് വേണ്ടി ചലം ചെയ്യുക അവൻ ജീവിക്കും അവൻ ജീവിക്കും അവൻ ജീവിക്കും പൗലോസിനെ പട്ടണക്കാരൻ അങ്ങനെ തല്ലി പട്ടണത്തിൻ്റെ വെളിയിലേക്ക് വലിച്ചടച്ച് ശവത്തെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു ശിഷ്യന്മാർ ചുറ്റി നിന്നു അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പൗലോസ് എഴുന്നേറ്റു പട്ടണക്കാർ ചിന്തിച്ചവൻ മരിച്ചെന്ന് ലോകം മരിച്ചെന്ന് കരുതുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ദൈവം ജീവിപ്പിക്കും ആകാൽ മരണം സത്യത്തിൽ സംഭവിക്കും ജീവിതത്തിൽ രണ്ടാമതായി നമ്മൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ യോഹന്നാനെ സംബന്ധിച്ച് യോഹന്നാൻ മരിക്കുകയല്ല പകരം അവൻ മരിച്ചവനെ പോലെ യേശുവിൻ്റെ കാൽക്കൽ വീണു മരിച്ചവനെ പോലെ മരിച്ചവനെ പോലെ മരിച്ചവനെ പോലെ കാൽക്കൽ വീണു അപ്പോൾ മരിച്ചവനെ പോലെ കാൽക്കൽ വീഴുമ്പോൾ തന്നെ യോഹന്നാൻ ഇതെല്ലാം കേൾക്കാനും കാണാനും എല്ലാം കഴിയുന്നുണ്ട് യോഹന്നാൻ ഇതെല്ലാം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവൻ അവൻ മരിച്ചവനെ പോലെ നിഷ്ക്രിയനാണ് അവിടെയും യേശു കൈവച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് യോഹന്നാനെ മരണത്തിൻ്റെയും പാതാളത്തിൻ്റെയും താക്കോൽ എൻ്റെ കൈവശമുണ്ട് ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു ഞാൻ എന്നേക്കും ജീവിക്കുന്നു നീയും ജീവിക്കും ഈ രാത്രിക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ മരണം ഒരു തോന്നലായി നമുക്ക് കടന്നു വന്നാലും മരണം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി കടന്നു വന്നാലും യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി പറയുകയാണ് ഇവൻ ജീവിക്കും ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയട്ടെ മരണം ഒരു തോന്നലായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നാലും മരണം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി കടന്നു വന്നാലും അതിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന് ജീവിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം ശക്തനാണ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ആ വാക്കു നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ പറയുകയാണ് യോഹന്നാനെ പോലെ മരിച്ചവനെ പോലെ മരണം ഒരു തോന്നലായി ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നാലും അമേൻ അല്ല ജീവിതത്തിൽ മരണം യഥാർത്ഥമായി സംഭവിച്ചാലും നമ്മുടെ ദൈവം അതിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ജീവിപ്പ ജീവിപ്പിക്കുവാൻ ശക്തനാണ് ആ വിശ്വാസത്തോടെ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം ഈ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കുക മാത്രമല്ല എൻ്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും അത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ ഒന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളണമേ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും ഒന്നാമത്തെ വിഷയം വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അമ്മ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും സ്വർഗം പറയുകയാണ് ജീവിക്കും ജീവിക്കും അത് നമ്മളല്ല പറയുന്നത് സ്വർഗമാ പറയുന്നത് വിശ്വാസത്താൽ ഇവൻ ജീവിക്കും നമ്മൾ ഒന്ന് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി ദൈവം നമ്മളെ ജീവിപ്പിക്കും രണ്ടാമതായി യോഹന്നാൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും നമ്മൾ ഒന്നാമത് എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞു വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും രണ്ടാമത് യോഹന്നാൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അഞ്ചാം അധ്യായം നാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ പറയണം ഒന്ന് യോഹന അഞ്ച് നാല് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതൊക്കെയും ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നു ലോകത്തെ ജയിച്ച ജയമോ നമ്മുടെ വിശ്വാസം തന്നെ യേശു ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനല്ലാതെ ആരാകുന്നു ലോകത്തെ ജയിച്ചവൻ അകയാൽ ഇവിടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ തലം പറയുകയാണ് ഒന്നാമത് വിശ്വാസം ജീവിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വിശ്വാസം ജീവിപ്പിക്കുമെന്നല്ല പറയുന്നത് വിശ്വാസം ലോകത്തെ ജയിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ജയിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ജയിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ജീവിക്കും എന്ന് ഒന്നാം ഭാഗം പറഞ്ഞു രണ്ടാം പറയുകയാണ് രണ്ടാം ഭാഗം പറയുകയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ജയിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ജയിക്കും ഈ രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ജയിക്കും ആത്മാവിൽ പറഞ്ഞാട്ടെ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ജയിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ജയിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ജയിക്കും ഇവിടെ പറയുകയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ അവൻ എന്തിനെയാണ് ജയിക്കുന്നത് അവിടെ പറയുകയാണ് ലോകത്തെ ജയിക്കും ലോകത്തെ ജയിക്കും ലോകത്തെ ജയിക്കും ഈ ലോകത്തെ ജയിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ലോകത്തെ ജയിക്കുക ലോകത്തെ ജയിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഒരു ചില ഭാഗങ്ങളെ ഞാൻ പറയാം സമയത്തിൻ്റെ അളവ് പോലെ ചില ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം ലോകത്തെ ജയിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ദൈവപൈതലനെ സംബന്ധിച്ച് ലോകത്തെ ജയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന് അനേക അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരു ഭാഗം യോഹന്നാൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ലോകത്തെ ഈ ലോകത്തിലുള്ളതിനെ സ്നേഹിക്കരുത് ലോക സ്നേഹം ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വം അകയാൽ അതൊരു പാപത്തിൻ്റെ ജയജീവിതമായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അവയിലേക്കല്ല ഞാൻ കടക്കുന്നത് ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മ ഉണർത്തിക്കുന്ന മറ്റു ചില വിഷയങ്ങളാണ് ലോകത്തെ ജയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്താൽ ലോകത്തെ ജയിക്കും
അപ്പോൾ ഇവിടെ യോഹന്നാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നു ലോകത്തെ ജയിക്കുന്ന ജയമോ വിശ്വാസം ഇവിടെ എന്താണ് ലോകം ചെയ്യുന്നത് ലോകം പകയ്ക്കുകയാണ് ലോകം പകയ്ക്കുകയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ലോകത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് കാണുവാൻ പറയും ലോകത്തെ ജയിക്കുന്ന ജയമോ വിശ്വാസം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ലോകം ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പകയ്ക്കുകയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ രാത്രി ഞാൻ പറയും പകയെ ജയിക്കുന്ന ജയമോ അത് വിശ്വാസം ഈ രാത്രിക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ ആര് നിങ്ങളെ പകയ്ക്കുന്നുവെന്നിരിക്കട്ടെ അവൻ പക കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമായുള്ള പക കൊണ്ട് അവൻ എന്തൊക്കെ നിങ്ങളോട് ചെയ്യുന്നുവെന്നിരിക്കട്ടെ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വിരോധമായി ദാവീദിനെ കണ്ട ശൗലിൻ്റെ പക പോലെ ഒരു പകയായിരിക്കട്ടെ ഏത് നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു പകയായിരിക്കട്ടെ നിന്നെ പകച്ച് നിന്നെ തകർക്കണമെന്ന് അവൻ്റെ പക കൊണ്ട് അവൻ്റെ പക കൊണ്ട് നിനക്ക് വിരോധമായി എന്തൊക്കെ അവൻ ചെയ്യും ണെന്നിരിക്കട്ടെ ഈ രാത്രി വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവപൈതലെ പകയെ ജയിച്ച ജയമോ അത് വിശ്വാസം ലോകത്തെ ജയിക്കുക എന്താണ് ലോകം ചെയ്യുന്നത് ലോകം പകയ്ക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ നിന്റെ കളറു കൊണ്ടായിരിക്കാം അവൻ നിന്നെ പകയ്ക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നിന്റെ അറിവുകേട് കൊണ്ടായിരിക്കും അവൻ നിന്നെ പകയ്ക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നീ അവിടെ ചെന്നത് നിന്റെ അവൻ്റെ സ്റ്റാ അവൻ്റെ സീറ്റിനൊരു കേടാണ് നീന്തിച്ചായിരിക്കും അവൻ നിന്നെ പകയ്ക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നിനക്ക് പ്രായമായപ്പോൾ അവരുടെ സ്റ്റാറ്റസിന് നിന്നെ കൊള്ളത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും നിന്നെ പകയ്ക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നിന്നോട് ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കും നിന്നെ പകയ്ക്കുന്നത് നിന്നെ ഏത് വിധത്തിൽ മനുഷ്യൻ പകച്ചാലും ആ പകയെ അതിജീവിക്കുവാൻ നിന്റെ പക്കൽ അറിവ് കാണത്തില്ല ആ പകയെ അതിജീവിക്കുവാൻ നിന്റെ പക്കൽ പുതിയ ടെക്നോളജി കാണത്തില്ല ആ പകയെ അതിജീവിക്കുവാൻ തക്ക വേണം നിന്റെ പക്കൽ ഏതെങ്കിലും നർമ്മരസകരമായി സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ് കാണത്തില്ല ആ പകയെ അതിജീവിക്കുവാൻ തക്ക വണ്ണം നിന്റെ പക്കൽ സൗന്ദര്യമുണ്ടായിരിക്കത്തില്ല ആ പകയെ അതിജീവിക്കുവാൻ തക്ക വണ്ണം നീ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉയർന്ന ജാതിയോ കുലമഹിമ നിനക്ക് പറയാനില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ ഈ രാത്രി പറഞ്ഞാട്ട് അവൻ ആ പക മുഖാന്തരം ആ പകയുടെ ഏതൊക്കെ ആയുധങ്ങൾ എനിക്കെതിരെ എഴുതാലും ആ പകയുടെ ഏതൊക്കെ തന്ത്രങ്ങൾ എനിക്കെതിരെ എഴുതാലും ഇല്ല പകയെ ജയിക്കുന്ന ഒരു ജയമുണ്ട് അത് എന്റെ കർത്താവിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ദൈവപുത്രൻ എന്ന യേശു ദൈവപുത്രൻ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പകയെ ജയിക്കുകയാണ് ോകം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ലോകം ഒരു ദൈവവൈതലിനെ പകയ്ക്കുകയാണ് രാത്രി നിന്നെ ശത്രു എത്ര വിധമായി നിന്നെ അലട്ടുവാൻ തക്ക വണ്ണം പക എന്ന ആയുധം കൊണ്ട് നിന്നെ പകച്ച് തള്ളി കമ്പനിക്കകത്തോ കുടുംബത്തിനകത്തോ സഭയ്ക്കകത്തോ സമൂഹത്തിനകത്തോ കുടുംബക്കാരെ കൊണ്ടോ ആരെ കൊണ്ടൊക്കെ നിന്നെ പകച്ച് തള്ളി നിന്നെ ഒതുക്കുമെന്ന് ശത്രു വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോൾ ഈ രാത്രി പറഞ്ഞാട്ട് മനുഷ്യൻ ആയിരം പേരുകൂടി പകച്ചാലും ഞാൻ തോക്കത്തില്ല കാരണം മനുഷ്യന്റെ പകയുടെ മുമ്പിൽ തോക്ക ാതിരിപ്പാൻ ആ പകയെ ജയിപ്പാൻ എന്റെ കർത്താവ് എനിക്കൊരു സംഗതി തന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് എന്റെ ദൈവത്തിങ്കലുള്ള വിശ്വാസം പകയെ ജയിച്ച ജയമോ വിശ്വാസം ലോകം എന്താണ് അത് നമ്മളെ പകയ്ക്കും യേശു പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ മാത്രമല്ലല്ലോ അതിനൊക്കെ മുമ്പേ എന്നെ പകച്ചിട്ടില്ലേ എന്നെ പകച്ചിട്ടില്ലേ എന്നെ പകച്ചിട്ടില്ലേ യേശു കർത്താവ് ഗതരദേശത്ത് കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞില്ലേ പോ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ വിട്ടില്ലേ യേശു കർത്താവ് യെറൂസലേമിൽ നിന്ന് തള്ളി പുറത്താക്കിയില്ലേ യേശു കർത്താവിൻ്റെ ചെന്നിരുന്നിടത്തൊക്കെ കർത്താവ് കഴിച്ചതിനും കുടിച്ചതിനും വരെ അവർ പരിഹസിച്ചില്ലേ യേശു കർത്താവ് ഭക്ഷിച്ചതിനു വരെ അവർ കുറ്റം പറഞ്ഞില്ലേ എന്താ പകയായിരുന്നു പക 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 ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഒരു പട്ടണത്തെ മുഴുവൻ കള്ളസാക്ഷികളാക്കി യേശുവിനെ പട്ടണത്തിന്റെ നടുവിൽ നിർത്തി കള്ളസാക്ഷികളും കള്ള ആരോപണങ്ങളും പറഞ്ഞ് ഇരുകള്ളന്മാരുടെ നടുവിൽ അവനെ ക്രൂശിച്ചു കൊന്നു അതിന്റെ ഒക്കെ പിമ്പിൽ എന്തായിരുന്നു ആ യഹൂദൻ ഉണ്ടായിരുന്ന പകയായിരുന്നു ആ പരീശന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്ന പകയായിരുന്നു ന്യായശാസ്ത്രിമാർക്കുണ്ടായിരുന്ന പകയായിരുന്നു പള്ളി ണികൾക്കുള്ള പകയായിരുന്നു ആ പക കൊണ്ട് അവർ യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചെങ്കിൽ മൂന്നാം ദിവസം കല്ലറകളെ തുറന്ന് യേശു പുറത്തു വന്നപ്പോൾ ആ പകയായിരുന്നു തോറ്റത് ഈ രാത്രി വിശ്വസിച്ചാട്ട് മനുഷ്യന്റെ പക നിന്നെ തോൽപ്പിക്കത്തില്ല പകരം ലോകത്തെ ജയിച്ച ജയം പകയെ ജയിച്ച ജയം നിന്റെ വിശ്വാസമാണ് നിന്റെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ നിന്നെ പകയ്ക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നീ ജയിക്കും ലോകത്തെ ജയിച്ച ജയം വിശ്വാസം എന്താണ് അതിനൊന്നും ഞാൻ പറയും പകയെ ജയിച്ച ജയം വിശ്വാസം രണ്ടാമതായി ഈ വിശ്വാസ ലോകത്തെ ജയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകം എന്താണ് എന്ന് നാം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ എബ്രാഹ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ എബ്രാഹ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം
മുപ്പത്തി എട്ടാം വാക്യം കാടുകളിലും മലകളിലും ഗുഹകളിലും ഭൂമിയുടെ പിളർപ്പുകളിലും ഉഴന്നു വലഞ്ഞു അടുത്ത ഭാഗം ലോകം അവർക്ക് യോഗ്യമായിരുന്നില്ല ലോകം അവർക്ക് യോഗ്യമായിരുന്നില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ലോകം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയുവാൻ കഴിയും യോഗ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ യോഗ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ലോകം യോഗ്യമല്ലാത്ത ലോകം ഈസ് ഈക്വൽ ടു യോഗ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ അഞ്ച് നാല് അവിടെ ചേർത്തൊന്ന് പറഞ്ഞാട്ട് യോഗ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യം ജയങ്ങളെ ജയിക്കുന്ന ജയമോ എന്റെ ദൈവത്തിങ്കിലുള്ള വിശ്വാസം തന്നെ യോഗ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളെ എങ്ങനെ ജയിക്കുവാൻ കഴിയും നമുക്ക് നമുക്ക് പൊരുത്തപ്പെടുവാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യങ്ങളെ എങ്ങനെ ജയിക്കുവാൻ കഴിയും നിനക്ക് അത് യോഗ്യമല്ല പക്ഷെ ആ സാഹചര്യങ്ങളെ നിനക്ക് ജയിച്ചേ പറ്റൂ എങ്ങനെ ജയിക്കാൻ കഴിയും വിശ്വാസത്താൽ ജയിക്കുവാൻ കഴിയും യോഗ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ യോഗ്യമല്ലാത്ത ഒരു 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 പ്രസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നീ കടന്നു പോകുന്നത് യോഗ്യമല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതാനുഭവത്തിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും നീ കടന്നു പോകുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി പറഞ്ഞാട്ട് എന്റെ വിശ്വാസത്താൽ ഈ യോഗ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളെ ഞാൻ ജയിക്കും യോഗ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളെ ഞാൻ ജയിക്കും എങ്ങനെ ജയിക്കും വിശ്വാസം യോഗ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളെ ജയിക്കും മൂന്നാമതായി ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ സ്തോത്രം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം അതിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം അതിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യം ലോകത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവീൻ ആകെ ലോകം ഈ സീക്കൽ ടു എന്താണ് ലോകം കഷ്ടമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ രാത്രിക്കാലം ഞാൻ പറയും കഷ്ടതയെ ജയിച്ച ജയമോ നമ്മുടെ വിശ്വാസം തന്നെ കഷ്ടതയെ ജയിച്ച ജയമോ നമ്മുടെ വിശ്വാസം തന്നെ ലോകം ഒരു ദൈവപൈതലിന് നൽകുന്നത് കഷ്ടമായിരിക്കും ലോകം ഒരു ദൈവപൈതലിന് നൽകുന്നത് വേദനയായിരിക്കും അവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് ലോകത്തെ ജയിച്ച ജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകം തരുന്ന കഷ്ടതയെ ജയിക്കുവാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും ലോകം തരുന്ന കഷ്ടതയെ ജയിക്കുവാൻ കഷ്ടതയെ ജയിച്ച ജയമോ അത് എന്റെ വിശ്വാസം തന്നെ ഈ രാത്രിക്കാലം ദൈവവൈതലെ നീ ധൈര്യത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞാട്ട് ലോകത്തിൽ എനിക്ക് എന്തെല്ലാം കഷ്ടതകൾ വന്നാലും അതെന്നെ മാനസികമായി തകർത്താലും അതെന്നെ ശാരീരികമായി തകർത്താലും അതെന്നെ സാമ്പത്തികമായി തകർത്താലും ആ കഷ്ടതയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ജയമെടുക്കും എങ്ങനെ എന്റെ വിശ്വാസത്താൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടാം സങ്കീർത്തനം ഏഴാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുകയാണ് ലോകമാകുന്ന കഷ്ടതയിൽ കൂടി ഞാൻ കടക്കേണ്ടി വന്നാൽ എന്റെ ദൈവം അവിടെയും എന്നെ ജീവിതം ഞാൻ ജീവിക്കുമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് എന്റെ ദൈവം എന്നെ ജീവിപ്പിക്കും എന്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ നടന്നാലും നീ എന്നെ ജീവിപ്പിക്കും ഈ രാത്രി കഷ്ടതയെ നോക്കി പറഞ്ഞാട്ട് ഈ കഷ്ടതയിൽ ഞാൻ മരിക്കത്തില്ല ഈ കഷ്ടതയിൽ ഞാൻ തോക്കത്തില്ല എന്താ നീ കഷ്ടതയിൽ മരിക്കാത്തത് കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ നടന്നാലും എന്റെ ദൈവം എന്നെ മരണത്തിലേൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമെന്നല്ല ബൈബിൾ പറയുന്നത് ജീവിപ്പിക്കുമെന്നാ പറയുന്നത് ഈ കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ നീ മരിക്കത്തില്ലെന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും ഈ കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ എന്റെ ദൈവം എന്നെ ജീവിപ്പിക്കുമെന്ന നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടാം സങ്കീർത്തനം ഏഴാം വാക്യം പറയുന്നത് ഈ കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ നീ തോറ്റുപോകുമെന്ന് ശത്രു പറയുമ്പോൾ ഈ രാത്രി പറഞ്ഞാട്ട് ഇല്ല ഈ കഷ്ടതയിൽ ഞാൻ തോക്കത്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഷ്ടതയെ ജയിച്ച ജയമോ ലോകത്തെ ജയിച്ച ജയമോ കഷ്ടതയെ ജയിച്ച ജയമോ അതെന്റെ വിശ്വാസം തന്നെ ഈ രാത്രി പ്രിയ ദൈവപൈതലെ നിന്റെ വിശ്വാസത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചു പറഞ്ഞാട്ട് ഈ കഷ്ടതയെയും ഞാൻ ജയിക്കും ഈ കഷ്ടതയെയും ഞാൻ ജയിക്കും ഈ കഷ്ടതയെയും ഞാൻ ജയിക്കും കഷ്ടതയെ ജയിച്ച ജയമോ നമ്മുടെ വിശ്വാസം തന്നെ ഒന്ന് പകയെ ജയിക്കുവാൻ ഈ വിശ്വാസം യോഗ്യമാണ് രണ്ട് യോഗ്യമല്ലാത്ത ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടി നാം കടന്നു പോകുമ്പോൾ അനുകൂലമല്ലാത്ത ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ പ്രതികൂലത്തെ മറികടക്കുവാൻ അനുകൂലമല്ലാത്ത ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ ജയിക്കുവാൻ വിശ്വാസം നമ്മളെ സഹായിക്കും മൂന്ന് കഷ്ടതകളെ ജയിക്കുവാൻ വിശ്വാസം നമ്മളെ സഹായിക്കും നാലാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ലോകത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം അതിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് അമേൻ അമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ കരഞ്ഞ് വിലപിക്കും ലോകമോ സന്തോഷിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണേ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന് കരയും അപ്പൊ ലോകം എന്തോ എന്നറിയാവോ അവിടെ ഇരുന്ന് സന്തോഷിക്കും സ്തോത്രം എത്ര എത്ര മനോഹരമായിട്ടാ കർ
പരീക്ഷയുടെ അന്ന് രാവിലെ കൊച്ചിന് ഭയങ്കര പനിയും വയറിളക്കോ ശർദ്ദിലും എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങി വന്നു നിങ്ങളിരുന്ന് ആദ്യേറി കരയുകയാണ് അപ്പുറത്തൊരാളിരുന്ന് പറയാം ആവശ്യമായിരുന്നു കണ്ടോ അതാവശ്യമായിരുന്നു അതാണ് ലോകം അമേൻ നിന്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി നീ ഇരുന്ന് സങ്കടപ്പെടുക കർത്താവ് എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് എന്താ ഇങ്ങനെ വന്നേ അപ്പുറത്തിരുന്ന് ഒരുത്തം പറയാം അവൾ കുറെ അഹങ്കരിച്ചത് അതാവശ്യമായിരുന്നു അതാണ് ലോകം നിന്റെ ജോലി പോയി നീ നെഞ്ചത്തടിച്ച് ദൈവമേ ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്ന് ആശങ്കപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ അപ്പുറത്തിരുന്ന് പറയാം കുറെ അഹങ്കരിച്ച് അല്ലേ ആവശ്യമായി പോയി അങ്ങനായിരുന്നു അതാണ് ലോകം അതാണ് ലോകം നിങ്ങൾ കരഞ്ഞ് വിലപിക്കും അപ്പം നിങ്ങളുടെ കൂടെ കരയത്തില്ല അപ്പുറത്തിരുന്ന് ചിരിക്കും അതാരാണെന്ന് അറിയാവോ ലോകം ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ലോകത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ലോകത്തെ കണ്ടിട്ടില്ലേ കുട്ടിക്കാലം തുടങ്ങി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ സ്കൂളിൽ പോയി പോലീസ് സംഘടനയും കളിക്കുമ്പോൾ തെന്നി വീഴുമ്പോൾ അത്ര നേരം കൂടെ നിന്ന ടീമെല്ലാം ഒന്നിച്ച് ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് കൈകൊട്ടി ചിരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ കരഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ കൂട്ടുകാർ അത്രയും നേരം നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നവർ ആരെങ്കിലും ആ കൂടെ നിന്ന് ചിരിച്ചവരൊക്കെ അന്നേരം നമ്മൾ നമ്മൾ കരയുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കേ കരയത്തുള്ളൂ ഒറ്റയ്ക്കേ കരയത്തുള്ളൂ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒറ്റയ്ക്കേ കരയത്തുള്ളൂ ലോകം മുഴുവൻ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ചിരിക്കും ജീവിതത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ലോകം അമേൻ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ലോകം നമ്മുടെ നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ ഒരു മരണം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മളൊക്കെ മരണ വീട്ടിൽ വളരെ വേദനയോടെ നമ്മളൊക്കെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ അടുക്കിൽ വന്ന് വളരെ വിഷാദത്തോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുഖമൊക്കെ ഇങ്ങനെ നാട്ടിക്കാണിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ ശവക്കല്ലറയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തളർന്ന് ഇറങ്ങി വരും ആ സെല്ലിൻ്റെ സ്ലാബൊക്കെ പിടിച്ചു വെച്ച് ആ അന്ത്യചുംബനമൊക്കെ കൊടുത്ത് മുഖമൊക്കെ മൂടി നമ്മളിങ്ങനെ തളർന്ന് ഇറങ്ങി വരും ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന വേറൊരു കാഴ്ചയുണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ നിൽക്കാനും ഇരിക്കാനും ഒന്നും വയ്യാത്തൊരവസ്ഥയിൽ ഇറങ്ങി വരും അപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാണും അപ്പുറത്ത് ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് വടയും പപ്സും ഒക്കെ കഴിച്ച് നിന്ന് കഥ പറഞ്ഞ് ചിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരെ കാണാൻ കഴിയും നമ്മൾ കരയുമ്പോൾ ലോകം ചിരിക്കും പലപ്പോഴും അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ പ്രയാസമാ പലപ്പോഴും അതിനെ നേരിടാൻ പ്രയാസമാ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയാവോ നമ്മൾ കരയുമ്പോൾ അവർ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ചിരിക്കും പക്ഷെ തിരുവഴുത്ത് പറയുകയാ ലോക ആ സാഹചര്യത്തെ ജയിക്കാൻ കഴിയും ഉറ്റവരും ഉടയവരും ഒക്കെ മാറി നിന്ന് ചിരിക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കായി പോയി എന്ന് ഉറ്റവരും ഉടയവരും ഒക്കെ സ്തോത്രം ഉറ്റവരും ഉടയവരും ഒക്കെ മാറി നിന്ന് ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്കായി പോയി എന്നൊക്കെ തോന്നുമ്പോൾ അധൈര്യപ്പെടാതെ നമുക്ക് നിലനിൽക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് സ്തോത്രം അത് നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ് നാലാമതായി ലോകത്തിന് മറ്റൊരു ഭാഗം പറയുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം പത്തൊൻപതാം വാക്യം സർവ്വലോകവും ദുഷ്ടൻ്റെ അധീനതയിൽ കിടക്കുന്നു അപ്പം ലോകം എന്താണെന്ന് അറിയാവോ സാത്താൻ്റെ സാമ്രാജ്യമാണ് ലോകം സാത്താൻ്റെ സാമ്രാജ്യമാണ് സർവ്വലോകവും ദുഷ്ടൻ്റെ അധീനതയിൽ കിടക്കുന്നു അവൻ്റെ ഭരണപ്രദേശമാണ് എന്നാൽ കർത്താവ് പറയുക ലോകത്തെ ജയിച്ച ജയമോ എന്ന് പറഞ്ഞ സാത്താൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തെ ജയിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്താൽ ഈ രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമായി സാത്താൻ്റെ സാമ്രാജ്യം അലമുറയിട്ട് സർവ്വ അധികാരത്തോടും ആധിപത്യത്തോടും കടന്നു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാട്ടെ വിശ്വാസത്താൽ ഞാൻ സാത്താന്യ സാമ്രാജ്യത്തെ ജയിക്കും വിശ്വാസം സാത്താൻ്റെ സാമ്രാജ്യങ്ങളെ ജയിക്കുന്നതാണ് വിശ്വാസം നമ്മൾ ജീവിക്കുവാനുള്ളതാണ് വിശ്വാസം നമ്മൾ മരിക്കാനുള്ളതല്ല വിശ്വാസം നമ്മൾ ജീവിക്കാനുള്ളതാ വിശ്വാസം നമ്മൾ ജയിക്കാനുള്ളതാ ലോകത്തെ പകയ്ക്കുന്നവനെ യോഗ്യമല്ലാത്ത അനുകൂലമല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളെ കഷ്ടതകളെ ഒറ്റപ്പെടലുകളെ ജീവിതത്തിന് വിരോധമായ സാത്താന്യ സാമ്രാജ്യങ്ങളെ ജയിക്കാനുള്ളതാ വിശ്വാസം ജീവിക്കാനുള്ളതാ വിശ്വാസം ജയിക്കാനുള്ളതാ വിശ്വാസം മൂന്നാമതായി മത്തായി സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ പറയുകയാണ് എന്തിനാണെന്നറിയാവോ വിശ്വാസം വിശ്വാസം മലകളെ നീക്കാനുള്ളതാ ഞാൻ അവയിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല സമയം കഴിയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാ
രണ്ട് വിശ്വാസം നമ്മൾ തന്നെ ഏറ്റുപറയും മൂന്ന് വിശ്വാസം നമ്മൾ ശത്രുവിനോട് ഉപയോഗിക്കും നാല് വിശ്വാസം മുഖാന്തരം നമ്മൾ ആരാധിക്കും ഇങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിന് നാല് പദങ്ങളാണ് ഒന്ന് വിശ്വാസമുള്ളവൻ പ്രാർത്ഥിക്കും വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയ പ്രാർത്ഥന ആകയാൽ വിശ്വാസമുള്ളവനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷനിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ വിശ്വസിക്കാത്തവന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവന് വിശ്വസിക്കാനും പറ്റത്തില്ല രണ്ട് ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വിശ്വാസത്തെ ഏറ്റുപറയും എപ്പോഴും നമ്മൾ അത് തന്നെ കൺഫസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും മൂന്ന് ഈ വിശ്വാസം പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഏറ്റുപറയാനും മാത്രമല്ല മലകളോട് കൽപ്പിക്കാനുള്ള അധികാരമാണ് ഈ വിശ്വാസം അധികാരമാണ് ഈ വിശ്വാസം മലകളോടും പറയും വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ പോരാ വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ നമ്മൾ മലകളോട് പറയണം പ്രതിസന്ധികളോട് പറയണം ഈ രാത്രി ഞാൻ എന്നെ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന രോഗത്തെ നോക്കി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ അസ്ഥിയെ ബലഹീനപ്പെടുത്തുന്ന രോഗമേ ഇറങ്ങി പോ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ സമാധാനം നശിപ്പിക്കുന്ന പിണക്കം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഷയമേ ഇറങ്ങി പോ എൻ്റെ കടഭാരമേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇറങ്ങി പോ എത്ര പ്രാവശ്യം നാം പറയാറുണ്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ദിവസവും ഓരോ പ്രാവശ്യവും ആ പ്രശ്നം ഉടലെടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഉടനെ നമ്മൾ ദൈവമേ എന്ന് വിളിക്കുകയല്ല ആ വിശ് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം കൊണ്ട് ആ പ്രതിസന്ധിയോട് പറ ഗോട്ട് പോവെളിയില് നിനക്കിവിടെ സ്ഥാനമില്ല നിനക്കിവിടെ സ്ഥാനമില്ല മോശയുടെ അടുക്കൽ പറഞ്ഞ് നിന്റെ വടി എങ്ങോട്ട് നീട്ട് നിന്റെ വടി കടലിന് നേരെ നീട്ട് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന വടി എന്തിനെന്നറിയാമോ കടലിന് നേരെ നീട്ടുവാനാണ് പ്രതിസന്ധികൾക്ക് നേരെ നീട്ടുവാനാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നേരെ നീട്ടുവാനാണ് ഉപദ്രവങ്ങൾക്ക് നേരെ നീട്ടുവാനാണ് നിന്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വടി കടലിന് നേരെ നീട്ട് വിശ്വാസം കൊണ്ട് മലകളോട് കൽപ്പിക്കുക അതിനുവേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമുക്ക് വിശ്വാസത്തെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പോൾ ചോദിക്കും ഈ വിശ്വാസം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും വിശ്വാസം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്ന ഉപദേശ പ്രമാണം നാം പഠിച്ചാൽ വിശ്വാസം കേൾവിയാൽ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നതിനാൽ ദൈവവചനം വായിക്കുന്നതിനാൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാറ്റിലും കുറച്ചും കൂടെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ദൈവവചനം കേൾക്കുന്നതിൽ കൂടെയാണ് വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്താലാണ് എന്നാൽ അതിനെ കറി ചുരുങ്ങിയ ഒരു ഭാഗത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഒരാളുമായി അടുക്കുന്നോ അത്രത്തോളം ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടാകും അതാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഉറപ്പ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് നാളിന് മുമ്പ് ഒരു പൂച്ച കയറി വന്നു ആ പൂച്ച ആദ്യമൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ പരിവത്തിന് ആ അവിടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമായിരുന്നു നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ട് ആ പറമ്പിലിടുമ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പോകും ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ പൂച്ച വീട്ടിൽ കയറി ഒരു കറിപ്പാത്രത്തിൽ തലയിട്ട് അന്ന് അതിനൊരു അടിയൊക്കെ കൊടുത്തു പിന്നെ അത് വീട്ടിനകത്ത് കയറാറില്ല അതിങ്ങനെ ദൂരെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കത്തേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ നാളുകൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ഒരു ദിവസം രാത്രി പത്തര പതിനൊന്ന് മണിയായി ഞാനിങ്ങനെ സൂമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് താഴെ ചെന്ന് ആഹാരമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് കിച്ചൺ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയമായപ്പോഴത്തേക്ക് ആ കിച്ചൻ്റെ വെളിയിൽ അന്നേരം ആ ലൈറ്റ് കണ്ടപ്പോൾ ഇത് വന്ന് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ദയനീയമായിട്ട് കരയുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ അതിന് നല്ലപോലെ വിശക്കുന്നുണ്ട് അതാ ഈ സമയത്ത് വന്നത് കരയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരു പതിനൊന്ന് മണി കഴിഞ്ഞു ഒരൽപ്പം ചോറും മീൻകറിയും എല്ലാം കൂടെ അതിന് കുഴച്ച് അതിന് പാത്രത്തിൽ വെളി മിറ്റത്തിട്ട് കൊടുത്തു അത് ആർത്തി ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് മണത്തൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നല്ലപോലെ അത് മണത്ത് നോക്കി ഒത്തിരി മണത്ത് അത്ര വിശപ്പുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ മണത്തു അന്നേരം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പറയുകയും ചെയ്തു അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നമുക്ക് അത്രയും വിശന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മണപ്പീര് കാണുമ്പോഴേ ഇത്ര നമുക്ക് ഇതിന് നമ്മൾ കരുണയോടു കൂടി കൊടുത്തിട്ട് അതിന് അത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അന്നത് കഴിച്ചിട്ട് പോയി അതിനുശേഷം ഈ പൂച്ച ഇങ്ങനെ വാതുക്ക വന്ന് നിൽക്കും എന്നും വന്ന് വാതുക്ക നിൽക്കും അവിടെ വിട്ട് പോകത്തേ ഇല്ല ഒന്നുകിൽ ഫ്രണ്ട് ഡോറിൻ്റെ അവിടെ കാണും അല്ലെങ്കിൽ കിച്ചൺ ഡോറിൻ്
രാവിലെയൊക്കെ കാർ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കാറിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കും നമ്മളിങ്ങനെ ഷൂ വെച്ച് ഇങ്ങനെ താഴ്ച്ചോട്ട് ഇട്ടു പോയി ഇടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം അതൊക്കെ മാറി അപ്പുറത്തിരിക്കും എത്ര നമ്മൾ ചാടി അതിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നാലും അത് അനങ്ങത്തില്ല അതിനൊരു ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണ് ഞാൻ അതിനെ തൊഴിക്കത്തില്ലെന്നും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആരും അതിനെ അടിക്കത്തില്ലെന്നും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ രാത്രി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു നേരത്തെ ചോറ് കിട്ടിയ പൂച്ചയ്ക്ക് ഞങ്ങളെ ഒരു മനുഷ്യനെ ഇത്ര വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നടത്തിയ വഴികളും നൽകിയ നന്മകളും ഒന്ന് ഓർത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ രണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ കുടുംബജീവിതം ചെയ്യുന്നവരാ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ചോ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ കുറിച്ചോ ആരെങ്കിലും വന്ന് എന്തെങ്കിലും തെറ്റായ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അകം അതോടെ കത്തിപ്പോയേനെ ദൈവമേ കുഴഞ്ഞോ കല്യാണം ആകെ തെറ്റിപ്പോയോ ജീവിതം ആകെ കുഴഞ്ഞു പോയോ നിങ്ങൾ ആശങ്കപ്പെട്ടേനെ ഒരഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ തമ്മി തമ്മി ഭയങ്കര അടുപ്പമായി നിങ്ങൾക്കൊരു ദിവസം ഒരു ഫോൺ വരിക നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് ഇന്നലെ ഇന്നടത്തായിരുന്നു അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഇന്നടത്താണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാം ആ ഫോൺ ഉടനെ ഭാര്യയ്ക്കോ ഭർത്താവിനോ കൊടുക്കും മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കും നിങ്ങൾ കോപിക്കും എൻ്റെ ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് എന്തിനാടാ വൃത്തിയായിട്ട് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് എന്തിനാടാ ദോഷം പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ ഈ വർഷങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് പരസ്പരം അത്രമാത്രം അറിഞ്ഞു റിലേഷൻ അത്ര ഡെപ്തായി ദൈവവുമായിട്ട് നമുക്ക് എത്രത്തോളം റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എത്രത്തോളം ദൈവത്തെ അടുത്തറിയുന്നോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് ദൈവത്തെ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകും വല്ലവരും പറഞ്ഞുള്ള കേട്ടറിവാണ് ദൈവത്തെ എങ്കിൽ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അമേൻ നിയമപ്രകാരമുള്ള ഒരു ഭർത്താവാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഭാര്യയ്ക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല സഭയിൽ പാസ്റ്റർ കൈപിടിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ നല്ല കുടുംബത്തിൽ പോയി അപ്പൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ ഒരിക്കലും കഴിയത്തില്ല പക്ഷെങ്കിൽ എത്ര പാവപ്പെട്ടവനായിരുന്നാലും എത്ര ചെറിയ തോതിൽ ഒരു കല്യാണം നടത്തി ഒരു പാവപ്പെട്ട ഭാഷ കൈപിടിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാണെങ്കിലും നിരന്തരമായ ബന്ധത്തിൽ കൂടെ തുടർമാനമായ സഹകരണത്തിൽ കൂടെ ആ ഭർത്താവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഭാര്യ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ആ ഭർത്താവിനെ വിശ്വസിക്കും അതുപോലെ തിരിച്ചും എത്രത്തോളം ദൈവത്തെ അടുത്തറിയുന്നോ അത്രത്തോളം വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും ഒന്ന് ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച നന്മകളെ ഓർത്താൽ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും രണ്ട് എത്രത്തോളം ദൈവത്തെ അടുത്തറിയുന്നോ അത്രത്തോളം അവനെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും എത്രത്തോളം ദൈവവുമായി നമുക്കൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ എത്രത്തോളം ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച നന്മകളെ നാം ഓർക്കുന്നോ അത്രത്തോളം ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയും ദാവീദ് ഗോലിയാത്തിനെ കൊന്നത് ആ വിശ്വാസം കൊണ്ടാ താൻ സിംഹത്തെയും കരടിയെയും കൊല്ലാൻ നേരം ദൈവം തന്നോടുകൂടെ ഇരുന്ന് ആ നന്മ താൻ ഓർത്തു ദൈവം നടത്തിയ വിധങ്ങളും നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഓർത്താൽ നമ്മൾ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കും രണ്ട് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിപ്പം അറിയാമോ പിശാജിൻ്റെ വലിപ്പമല്ല ക്യാൻസറിൻ്റെ വലിപ്പമല്ല അസ്ഥിരോഗത്തിൻ്റെ വലിപ്പമല്ല കൊറോണയുടെ വലിപ്പമല്ല കോവിഡ് സിംറ്റംസിൻ്റെ വലിപ്പമല്ല റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വലിപ്പമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വലിപ്പത്തെ അറിയാം നോളജ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് മൂന്ന് അറിവ് മാത്രം പോരാ ഒരു ഇൻറ്റിമേറ്റ് റിലേഷൻ എൻ്റെ കർത്താവ് ആരാന്ന് എനിക്കറിയാം അത് കർത്താവിൻ്റെ പി എച്ച് ഡിയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവല്ല എനിക്കറിയാം 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 എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളൊക്കെ പുറത്തു പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ശബ്ദം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഗേറ്റ് തുറക്കും കാരണം അത്രമാത്രം ഇഴയടുപ്പമാ അത്രമാത്രം ഇഴയടുപ്പമാ വീട്ടിലെ സഹോദരന്മാർക്കൊക്കെ ഒരു കാര്യം അറിയാവോ നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഭാര്യയ്ക്കും അറിയാം അമേൻ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങളെപ്പോഴും അത് യാത്ര ചെയ്യുന്നെങ്കിലും അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആ സൗണ്ട് അറിയാവുന്ന ആ ഒരു ഫാമിലി മെമ്പറുണ്ട് അത് ആ റിലേഷനാണ് നോളജ് അല്ല നോളജ് അല്ല പകരമോ ആ റിലേഷൻ ദൈവം ചെയ്ത നന്മക
വിശ്വാസം ജീവിപ്പിക്കുന്നതാണ് വിശ്വാസം ജയിപ്പിക്കുന്നതാണ് വിശ്വാസം മലകളെ നീക്കുന്നതാണ് വിശ്വാസം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പ്രേരകമാക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ധ്യാനത്തിനായി മർക്കോസ് പതിനാറ് പതിനേഴ് നിങ്ങൾ പിന്നീടൊന്ന് ധ്യാനിച്ചു കൊള്ളുവേൻ യു വിൽ ബി അക്കമ്പനായിഡ് വിത്ത് സയൻസ് അടയാളങ്ങളാൽ നിങ്ങൾ പിന്തുടരപ്പെടും വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ കാണത്തക്കവണ്ണമുള്ള അടയാളങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും അഞ്ചുവിധ അടയാളങ്ങൾ അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും അതിൽ രണ്ടു ഭാഗം ഒരു ഭാഗം രണ്ടു ഭാഗം അത് ശുശ്രൂഷയിൽ ഉള്ള അടയാളമാണ് രണ്ടാമത്തെ അടയാളം നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലുള്ള അടയാളമാണ് മൂന്നാമത്തെ അടയാളം അപ്രതീക്ഷിതമായി ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടതകൾ കടന്നു വരുമ്പോഴാണ് മർക്കോസ് പതിനാറിൻ്റെ പതിനേഴ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഈ വിശ്വസിക്കുന്നവനാൽ ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുമെന്ന് പറയുന്നു അഞ്ച് അത്ഭുതം പറയുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തെ അത്ഭുതം ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കും ഏറ്റവും അവസാനം പറയുന്നത് രോഗികളുടെ മേൽ കൈവച്ചാൽ സൗഖ്യം വരും ഇത് രണ്ടും ശുശ്രൂഷ മേഖലയിൽ വെളിപ്പെടുന്ന അടയാളമാണ് രണ്ടാമതായി പറയുകയാണ് പുതുഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കും അത് സഭാ ജീവിതത്തിൽ ആരാധനയിൽ വെളിപ്പെടുന്ന അടയാളമാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് മൂന്നാമതായി മറ്റൊരു ഭാഗം പറയുന്നു സർപ്പങ്ങളെ പിടിച്ചെടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനെല്ലാം പാമ്പാട്ടിയായിട്ട് വാവാ സുരേഷിൻ്റെ കൂട്ട് പാമ്പിനെ പിടിക്കാൻ നടക്കുമെന്നല്ല പകരം എന്താണ് ദ്വീപിനക ദ്വീപിലേക്ക് കടന്ന് പുബ്ലിയോസ് ദ്വീപിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ പൗലോസിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു സർപ്പം ചുറ്റി അനർത്ഥം അസാധാരണമായ അനർത്ഥം അപ്രതീക്ഷിതമായി കയറി വരും സർപ്പത്തെ അങ്ങ് എടുത്തു വിറക എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്തത് സർപ്പത്തെയാ തണുപ്പ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി എടുത്തത് സർപ്പത്തെയാ അപ്രതീക്ഷിതമായി അനർത്ഥം വന്നാലും വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ കൈയെ പാമ്പ് ചുറ്റിയാലും വിശ്വസിച്ചോ അത് മാറത്തില്ല അടുത്തതായിട്ട് ആ അനുഭവം പറയുകയാണ് മരണകരമായത് കുടിച്ചാലും ദോഷം വരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷം കുടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കുഴപ്പം വരത്തില്ലെന്ന് പറയാനല്ല നമ്മളാരും വിഷം കുടിക്കുന്നവരല്ല പകരം മരണകരമായത് ചിലത് നമ്മൾ കുടിക്കും ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യൻ നിർബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ അണ്ണാക്കിൽ ഒഴിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും മനുഷ്യൻ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സർപ്പത്തെ ആരും കൊണ്ടുതരത്തില്ല നമ്മൾ അബർത്തവശ നമ്മുടെ അറിവ് കേടുകൊണ്ടോ നമ്മളുടെ കഷ്ടകാലം കൊണ്ടോ നമ്മൾ പോയി പിടിക്കുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ വിഷം കൊണ്ട് തരുന്നത് നമുക്ക് കലക്കി തരുന്നതായിരിക്കും നമ്മളെ കൊല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ തകർക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ നശിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കടന്നു വരുന്ന അനർത്ഥങ്ങളായിരിക്കും വിശ്വസിച്ചാൽ അത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സാധ്യമാകത്തില്ല അത് നിനക്കൊരടയാളമായിരിക്കും ശുശ്രൂഷയിൽ ദൈവം ഒരടയാളം എഴുതി വെക്കും ആമേൻ നിന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഒരടയാളം എഴുതി വെക്കും നിന്റെ അനർത്ഥത്തിന്റെ കഷ്ടകാലങ്ങളിൽ ദൈവം ഒരു അടയാളം എഴുതി വെക്കും വിശ്വാസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അടയാളങ്ങളെ കൊണ്ടുവരും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം അത് നമ്മൾ പറയുന്നതിനേക്കാട്ടിലുപരി സ്വർഗം ചലഞ്ച് ചെയ്ത് പറയാം എൻ്റെ കുഞ്ഞെ അവൻ ജീവിക്കും അവനെ കൊല്ലാൻ പറ്റത്തില്ല അവൻ ജീവിക്കും എന്താ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് ഫെയ്ത്ത് നമുക്ക് വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കാം